எப்படி எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ அதுக்கு நம்ம தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னெல்லாம் செய்யலாம் அது எவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நான் தேவையான பொருட்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகா இது ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி இது உள்ளுக்கிற விதைலாம் எடுத்துருக்கோம் அதை எடுத்து தான் நம்ம வைக்கணும் விதை போட்டாக்கா ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வெங்காயம் வந்துட்டு விதைக்கிறதுக்காக வெங்காயம் வெங்காயம் வச்சுருக்கோம் இது வந்துட்டு ப்ரௌன் ஆகணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி தக்காளி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லெமன் ஜூஸ் அப்புறம் இந்த பட்டை லவங்கு அதெல்லாம் நம்ம வச்சுருக்கோம் ரெடியாக அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேர்ட் அப்புறம் ஆயில் டால்டா பிரியாணி மசாலா மஞ்சத்தூள் அப்புறம் கலர் இது வந்துட்டு பிரியாணி வந்துட்டு கலர் ஆகிறதுக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அதுவும் இல்லாமல் சிக்கன் வந்துட்டு கேர்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் போட்டு நாங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுருக்கோம் ஸோ இதையே நாங்கள் பண்ணியிருக்கோன்னா அந்த அந்த கவுச்சி வாடை போடுறதுக்காக நாங்கள் இந்த ஒரு இது பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ஹாஃப் அன் ஹவர் பண் இது ஹாஃப் அன் ஹவர் முடிஞ்சிட்டுக்கு அப்புறமா தான் நாங்கள் பிரியாணி எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புதினாவும் ஊற வச்சுட்டோம் இல்லைங்களா இது வந்துட்டு பிரியாணி தம் கா தம் போட்டுக்கு அப்புறமா தான் இது போடணும் ஸோ வாசனையாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்மதி ரைஸ் வந்துட்டு ஊற வச்சுருக்கோம் டூ கப்ஸ் ரைஸ் வாட்டர் போட்டு ஊற வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் இந்த இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட்லாம் நாங்கள் வந்துட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் நாங்கள் ஸோ கையில் ஓமேடாக ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் ஸோ இது வச்சு தான் பிரியாணி ப்ரிப்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ கூட போகலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு தேக்ஷா போட்டு ரொம்ப அதை பற்றி வச்சுருங்க பார்த்துக்கோங்க நான் கீ ஆட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இது வந்துட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் என்னோடய தேவையான அளவுக்கு நான் கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஸ்பைசஸ் போடல அதாவது என்னென்னா லவங்கு பட்டை ஏலக்காய் அதெல்லாம் நம்ம போடலாம் ஆட் பண்ணலாம் அதை போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்குங்க அப்புறம் வந்துட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்துட்டு கட் பண்ணி ஸ்லைஸ் வச்சுருக்கேன் அது ரெண்டு போட்டுருங்க அப்போதான் அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் போட்டு இது நல்லா வதக்குங்க ஸோ அந்த பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் ப்ரௌனாக ஆகணும் பாருங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் லைட்டாக வந்துருக்கு கொஞ்சம் ப்ரௌனாக இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் வதக்கணும் <laughs> ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணோம் ஸோ தக்காளி வந்து நல்லா சாஃப்டாக நல்லா சாஃப்டாக ஸ்மேஷ் ஆகணும் ஸோ கொஞ்சம் ஜூஸியாக இருக்கணும் அது இருக்கு நீங்கள் நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகி நல்லா வெந்துருக்கு பாருங்க ஆக்சுவலி நம்ம இப்படி வதக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா வந்துட்டு அடியில் டீ பிடிக்கக்கூடாது அடியில் வந்துட்டு அது பிடிச்சிச்சுன்னா அது பிரியாணி செய்யும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த வாசனை அந்த ஒரு தக்காளி வாட வாசனை வந்து போயிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ஸோ நான் என்னோட தேவையான அளவுக்கு தான் நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் 
நான் வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கருந்தி அளவுக்கு தான் நான் போட்டுருக்கேன் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு தான் நான் போட்டுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் போடணும் ஸோ அதை போட்டு இது நல்லா வதக்கணும் ஏன்னா வந்துட்டு அந்த இஞ்சி பூண்டோட ஸ்மெல் வந்துட்டு போகணும் ஸோ இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த இஞ்சி வாடை வந்துட்டு அந்த போயிடுச்சு ஸோ நல்லா பார்த்து நல்லா ப்ரௌனாக இவ்வளோ நல்லா ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு தயிர் ஹேட் பண்ணோம் கொஞ்சம் போதுமான தயிர் ஆட் பண்ணி இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இது நான் ஏன் ஆட் பண்ணுறேன்னா இந்த பிரியாணி கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மெல்லாக அந்த பிரியாணி ஸ்மெல் இருக்கிறதுனால தான் நான் அதை ஆட் பண்ணுறேன் இது எல்லோரும் அப்படி தான் ஆட் பண்ணணும் நம்ம போதுமான அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்க அந்த மசாலா வந்துட்டு நல்லா தெரியுது அவங்களுக்கு பாருங்க <laughs> நான் ஆட் பண்ணும்போது நான் மசாலாவோட தான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் நான் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா யோகா தயிர் அப்புறம் வந்துட்டு அது தயிர் பச்சை மிளகா மஞ்சள் தூள் மிளகா தூள் அப்புறம் வந்துட்டு லெமன் லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை நான் இதை ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே நம்ம விட்டுருந்தோம் மசாலாவில் கொஞ்சம் போயிட்டு இதுவாக ஸோ இந்த சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா மசாலாவில் போயிட்டு கொஞ்சம் ஸ்டிக் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம அதை அப்படியே நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோம்னா அது கொஞ்சம் இதுவாகும் ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பாருங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி பாஸ்மதி ரைஸ் கொஞ்சம் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருந்தேன் ஸோ இது ஊறிடுச்சு ஸோ நான் இதை எடுத்து அப்படியே வந்து ஆட் பண்ணுறேன் நான் பாருங்கள் நான் டூ கப்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்துட்டு ஆட் ஒரு <laughs> உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா பிரைட்டாக வரும்னு நல்லா கொஞ்சம் நல்லா ஊற்றிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு நல்லா பிரைட்டாக ஆரஞ்சு கலரில் வரும் ஸோ எனக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் ஊற்றிக்கிட்டேன் ஊற்றிட்டு இப்படி கலரிட்டு இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இது கொதிக்க விட்டுருங்க அது நல்லா வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா நல்லா வெந்திருக்க பாருங்கள் நல்லா தம் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம தம் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் அது மேலே வந்துட்டு பாத்திரத்தை பிரியாணி பாத்திரத்தை வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் இருக்கிற தண்ணி தான் கொஞ்சம் நல்லா இதுவாகி இறங்கும் ஸோ இப்போ 
வாசனையாக <laughs> பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கொஞ்சம் தம் ஆயிடுச்சு நான் சொன்னல அந்த புதினா வந்துட்டு அப்படியே வெட்டு வெட்டுடுங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ நான் அப்படியே விட்டு தான் க்ளோஸ் பண்ணேன் பாருங்கள் இப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ நல்லா வந்துட்டு உள்ளே போய் நல்லா இதுவாயிருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் பிரி அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பிரியாணி முடிஞ்சிச்சு ஸோ இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹெக் ஹேட் பண்ணவே நீங்கள் ஹெக் ஆட் பண்ணிங்க ஸோ நான் ஹெக் ஹெக் வந்துட்டு ஹேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் ஸோ சிக்கன் வந்து ஹெக் பிரியாணி ஸோ நான் செஞ்சுருக்கேன் இது ஸோ ஸோ இப்படி தான் நான் வந்துட்டு பிரியாணி செய் பிரியாணி செஞ்சுருக்கேன் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ பச்சடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம பாத்திரம் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஸோ நம்ம வந்துட்டு இந்த ஃபுல் கப் கர்ட் நம்ம ஊற்றிக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கப் கர்ட் தான் ஸோ பாக்கெட்டில் வரதுனாலும் நான் ஃபுல் கப்னு சொல்கிறேன் ஃபுல் கப் இது அதுக்கு மேலே வரும் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ நல்லா அப்படி அடிச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்துட்டு அந்த அந்த யோக அந்த வந்துட்டு கெட்டி கெட்டியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்லிட் ஆகும் அது கொஞ்சம் அப்படியே பிரேக் ஆகும் ஸோ அதனால் நான் அதனால் தான் நம்ம இப்படி அடிச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொத்தமல்லி இந்த கொத்தமல்லி போட்டுட்டு இது கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த வெங்காயம் கட் பண்ண வச்ச வெங்காயம் வந்துட்டு வெள்ளி போட்டுக்கலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் வந்துட்டு பச்சை மிளகாய் நம்ம தேவையான அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு வெட்டி இந்த போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் இது ரொம்ப காரமாக போட்டால் ரொம்ப காரமாக இருக்கும் போட்டு நம்ம கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உப்பு போடணும் ஸோ நம்ம தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்புலாம் <laughs> ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தயிர் பச்சடி ரெடி 